Hi friends, uh, Kishwa Patel no Kekishna. So, in the Kavandu Patina, science level or Mukimana topic number Pakaporo. So, either Vandu Patina, Uluke, uh, Mani the Woodal Urupu Mandalangal, okay, so Mani the Woodal Urupu Mandalangal in Amaipum Sail Badagulum in the Padatala, uh, Nala Mila Surapi Mandalam, Abdinger and the heading the number Padikaporo. Either Vandu Patana, group two examiner, Romboromba or rombo, Mukimana or a topic, okay, la, endocrine system, so long English lab. So, Romba or Mukimana or a topic. Either on the Patana, Yenavagana, Surapical Larke, so Adode, other Suraka could a hormones line, and the hormones or a users and so the full away on the Patana in the topic will cover Abu, Romba Mukimana, or the Jolly Lerka could be or Mukimana topic, Yena, Namantu Patana, blood circulation, Alcapan the Patana, reproductive system, Alcapan Patana, endocrine system, Ogilada, Rata Surachi Mandalam. In a perica mandalum, as a couple of the patron, Nalamla sort of pay mandalum. So in the mood mandalum compulsory on the patron, group to exam can inga, Kandiva Padichitagulum. But in the topic on the patron, group four on the topic in the questions or other working lamb. Nalamla sort of pay mandalum, endocrine system of Dingra and the word topic motto, and the mood mandalatala, and the endocrine system of Dingra and the Nalamla sort of Pimada, and the Panapaka put a topic on the group four Kuarade. So group four students ning in the topic particular now sing it. But group two student compulsory in the topic. Okay, I'll group to group for endicumina on the other pora of denying a candy on the topic particular. Serena. Okay, Parga Nalamilla Surapi Mandalam. Okay, now so either on the tenth book Lerco. Okay, now tenth book Lana Sona in the part of the paper. Mani the Woodal Urupu Mandalangalin, Amepum Sail Badabulum. Okay, now either on the third lesson. Third lesson, three point two. Either than the Ninga start Panama. Okay, now either than the Ninga Pachina Pudo, other Kumuna de Kerde, three point two Kapa Kerdella may waste them. Okay, wow. that's the main syllabus. Okay, direct on the part of the Kula, Nalam Sora Pimatamoto, Pachina Podu. Okay, now. Okay, Pagla. Uda Sayaliel, Negal Vagalai, Vediel, Uringanipu Mulam, Tanile Paramaripade, Nalamilla Sora Pimatalatin, Velayakum. Okay, now. So Udal and Araka Kodia, Yella, Negal Vagali, Vandu Patna, or a chemical reaction Mulama, Vandi Elati, Uringanikaruda, Vandu Patna, Nalamilla Sora Pimatalatode, or Muki Mana Vela. Okay, now. Modam Lodu Patna, and Aray, chemical reaction Narenadakum. Okay, now. Udal Sayal Narenadakum. In the Udal Sayal Gala Vandu Patna, or chemical reaction. Lati, worrying in a caravan, the Nalamla Sorpi Mandal, Dota Muki Manavella. Nalamla Sorpi Mandalam, Valachi, Inapericum, Walbe, Totan, the Painetal, Mudalia, Year Sail Gale Katu Patabum, worrying in a cabum, Sagarat, okay, the Namutaranja, okay, so Valachi Samanama, the Kapa Inapericum Samanama, the Kapa the Pana, Walbe, Totan, the Painetal, okay, the lay in the Mariana Year Sail Gale Katu Patatuko, other worrying in a Katuko, Rombo, use Clarkan, the Nalamla Sorpi Mandala Toda Vella. Nalamla Sorapu Mandalam, Nalamilla Sorapi Galayum, our in Harmon Galim, Uladaki Dagum, okay, and Allah Kilinga, Nalamilla Sorapu Mandalam, Mandu Patina, Nalamilla Sorapi Galayum, our Tirode, Harmon Galim, Uladaki Dagum, upper Nalamilla Sorapu Mandal Travandu Patina, Uluke, other Lavanda, and the Sorapi Galamirkum, plus other Harmonsu and the Rukum, okay, last renders and then Alamilla Sorapi Mandalam of Din Solanga, Sangam. Okay, uh, endograin Sorapi Gal, Enapadum, Nalamilla Sorapu Mandalatil. Ulla Surapigalukum, Nalangalile, okay, was not like a parna, Yendo grain Surapigal, Yenapudum, Nalamilla Surapu Mandalatil, Ulla Surapigalukum, Nalangalile, okay, so Yenana, Nala Mulla Surapigal, Nalamilla Surapigal, rent a category, okay, Nama Paka for the Nalamilla Surapigal, the Pathutrukum, okay, either Yendo grain Surapigal, so long, either Nalamilla Surapu Mandalatel or Surapina so long, Yendo grain Surapigal, so long, okay, other than the Solidanga, Yendo grain Surapigal, Yenapudum. Nala Mila Surapu Mandalatil Ulla Surapi Galakum Nalangalile working now. So upper Nala Mila Surapu Mana Nalam and the Nala Mila the Nada the Nasol Ranga Nala Mila Surapu Mandalay Sol Ranga working now. So the Namuterinja even though pint away could trigger Nalangal Ille Abdino Pint Away could trigger working now. So upper endo grain surapical abdinale will look Nala Mila Surapi Mandalan will yapo gorno. Sarina question could a capanga okay endo grain surapical and gradi end the again uh end the vague sand the good capanga nala mila la nala mulla abdin more. So, Nala Mila Surapig Pantal of the Lakar than the endogreen Surapigal working lamp. Okay, uh, Idla Patina and the Nala Mila Surapi Mandalangal Pantu Patina and the Surapigal Surakum Purukina Sulanga in Patana, hormone guns longer working lamp. Good to know Barna, our Surakum Purukalik, hormone gal and repair. So, in the hormone gal on the Patina, Urpatiago Medatilir in this, sail out to Midangal Ratatin Mula Medat the Celebrating the Nana. Either good or question a capanga. Enana. Uh, okay, Nalamla Sorpomandal Sorpum Purluka, Harmon Gal in Rupaya, Idur Koshina Kapanga, where another Kapanga in Patana, in the Harmon Gal Vandu Patana, Adu Utpatia, Harmon Gal Vandu Patana, and other money category of Patia Gabina, Upper Utpatia, Midangal, this Sayala to Midangalaki, Yedumulama at the Celebrator in Kapanga, Harmon Gal, 
ஓ அது உற்பத்தி எங்க உற்பத்தி ஆகுதோ அங்கிருந்து அது செயலாற்றக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து மூவ் ஆகும் ஓகேவா அது எது மூலமா மூவ் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளட் மூலமா தான் ஓகே ரத்தத்தின் மூலமாக எடுத்து செல்லப்படுகின்றன ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஓகேங்களா ஹார்மோன்கள் உற்பத்தி ஆகும் இடங்களிலிருந்து செயலாற்றும் இடங்களுக்கு ரத்தத்தின் மூலம் எடுத்து செல்லப்படுகின்றன ஓகேங்களா சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு மில்லா சுரப்புகள் ஒரு முக்கியமான வேலை அதே மாதிரி மனிதரில் நாலு மில்லா சுரப்புகள் ஒன்று போன்று தொடர்பின்றி பல்வேறு இடங்களில் காணப்படுகின்றன மனிதரில் நாலு மில்லா சுரப்புகள் காணப்படும் பகுதிகள் பின்வருமாறு அமைந்துள்ளன சோ மனுஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நாலு மில்லா சுரப்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஒண்ணு வந்து தொடர்பு இல்லாம ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் கழுத்து பகுதியில இருக்கும் வயிற்று பகுதியில இருக்கும் தலைப்பகுதியில இருக்கும் சோ என்னென்ன பகுதியில என்னென்ன சுரப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம கம்பல்சரி தெரிஞ்சாகணும் ஏன்னா அது வந்து அதை வச்சு பாத்தீங்கன்னா பொறுத்துக்களை நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அதை வச்சுதான் பேஸ் இந்த நாலு மில்லா சுரப்பை மண்டலத்துல அது வச்சுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பேஸ் இருக்கு ஓகேங்களா சோ அதனால கண்டிப்பா நீங்க அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆகணும் ஓகேங்களா ஓகே அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே பாடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஹ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லயே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ புக்ல ஆஹ் டென்த் நியூ புக் சயின்ஸ் புக்ல பாத்தீங்கன்னா கூட இந்த பாடம் வந்து சூப்பரா கொடுத்துருக்காங்க சோ என்னன்னா ஒரு இடத்துல நீங்க கிளியரா படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா மத்த எந்த இடத்துல பார்த்தாலும் அதே பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அதே எக்ஸ்ட்ராவா உங்களுக்கு ஏதோ ரெண்டு ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னன்னா அதை பத்தி உங்களுக்கு பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா கான்செப்ட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஓகேங்களா சோ அப்ப இந்த டென்த் புக்ல இருக்க இந்த இதை வந்து நீங்க தெளிவா நல்லா படிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா மத்தது ஈஸியா நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் கவர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே மத்ததெல்லாம் படிக்க தேவையில்லை இது ஒண்ணு நீங்க கிளியரா படிச்சுட்டாலே மத்தது என்ன ஏது அப்படின்ட்டு மேலோட்டமா பாத்தீங்கனே போதுமானது சரிங்களா ஓகே இப்ப என்னென்ன உடல் பகுதியில என்னென்ன சுரப்பிகள் இருக்கு அப்படிங்கறது நம்ம பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க தலைப்பகுதி கழுத்து பகுதி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்த் நியூ புக் அதாவது டென்த் சயின்ஸ்ல நியூ புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டேபுளர் கால மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க சோ இந்த வீடியோட எண்டுல வந்து அஹ் அதை நான் காட்டுறேன் நான் ஓகேவா அது எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறது அதே மனித உடல் உறுப்பு மண்டலங்கள்ல தான் அந்த டாபிக் உள்ளதா இருக்கும் அது நான் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோட எண்டுல நான் காட்டுறேன் சரிங்களா ஓகே ஆஹ் தலைப்பகுதி கழுத்து பகுதி அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மார்பு பகுதி வயிற்று பகுதி ஓகேவா இந்த நாலுமே ரொம்ப முக்கியம் ஓகே தலைப்பகுதியில இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிட்யூட்ரி சுரப்பி பினியல் சுரப்பி ஓகேங்களா சோ தலைப்பகுதியில இருக்கிறது என்னது பிட்யூட்ரி சுரப்பி பினியல் சுரப்பி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஹ் கான்செப்ட் என்னன்னா என்னென்ன உடல் பகுதியில என்னென்ன சுரப்பிகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க கம்பல்சரி இந்த நாலு மில்லா சுரப்பை மண்டல தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா தலைப்பகுதியில இருக்கிறது பிட்யூட்ரி பினியல் சுரப்பி ஓகேங்களா சோ என்னன்னா தலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா பிட்டு வச்சுட்டு போய் ஒருத்தர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையில பிட்டு வச்சுட்டு போயிட்டான் ஓகேவா பிட்டு வச்சு தலையில போகும்போது ஏன்னா முடி நிறைய இருக்குன்னு பிட்டை சொரிய வச்சுட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டான் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டான் சாருட்ட மாட்டிட்டான் அப்புறம் பின்னி பெடல் எடுத்துட்டாங்க அப்ப பின்னிட்டாங்க அப்படிங்கும் போது பினியல் சுரப்பி பிட்டு வச்சுட்டு போனா எங்க தலையில அப்ப தலையங்கும் போது பிட்யூட்ரி சுரப்பி பினியல் சுரப்பி ஞாபகம் தரணும் அடுத்து கழுத்து கழுத்துனாலே தைராய்டு கல் தைராய்டுனாலே கழுத்துல தான் வரும் அது நமக்கு தெரிஞ்சுதான் வேற எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா தை மாசம் தை மாசம்னால என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் பொங்கல் அப்ப பொங்கல் அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நாலு நாள் ஸ்கூல் லீவு ஃபுல்லா வீட்டு சாப்பாடு தான் பயங்கரமா வெளுத்து கட்டி கழுத்து வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஓகே அந்த பொங்கல் அன்னைக்கு மட்டும் அப்ப தை மாசம் அப்படி வந்தாலே கழுத்துங்கிறது ஞாபகம் வரும் கழுத்து வரையும் சாப்பிடுவோம் அப்படின்ட்டு அப்ப தைராய்டு ஆஹ் தை வந்துருச்சா அப்ப வந்து கழுத்து ஞாபகம் வச்சுங்க இதுலயும் தை வரும் பாரா தைராய்டுனாலும் கழுத்துன்னு வந்துரும் இல்லையா தைராய்டுனாலே கழுத்து தான் கழுத்துல தான் தைராய்டு வரும் ஓகேவா கட்டியாட்டம் சோ அப்படி கூட நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா தைராய்டு சுரப்பி பாரா தைராய்டு சுரப்பி ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க மார்பு பகுதி மார்பு பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா டைமஸ் சுரப்பி சா இதுலயும் தை வருதுங்க சார் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இதுக்கு நீங்க வேற மாதிரி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ மார்பு பகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா எனது தைமஸ் சுரப்பி ஓகேங்களா சோ இதுக்கு நீங்க தகுந்த மாதிரி நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜிம்முக்கு போக போறவங்க பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா உடம்பு கட்ஸ் எல்லாம் வந்து பயங்கரமா வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்படியே மாசாட்டு இருப்பாங்க அவன் பாரு பயங்கரமா மாசா இருக்கான் பாருவான் உடம்புல கட்ஸ் மாதிரி வச்சு சூப்பரா இருக்கான் பாரு அப்படிங்கிறாங்களா அதான் மார்பு பகுதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த ஜிம்முக்கு போயிட்டு வரவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா
அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் ஆண்களில் வந்து விந்தகம் பெண்களில் வந்து அண்ட சுரப்பிகள் ஓகேவா ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளீனாக கொடுத்துருப்பாங்க தெரியுதுங்களா பெட்டிட்ரூ சுரப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தலைப்பகுதியில் இருக்கு ஓகே பினியல் சுரப்பியும் பாருங்க தலையில் பகுதி இருக்கு ஓகேவா அடுத்து தைராய்டு கழுத்து பகுதியில் ஓகேவா பாரா தைராய்டு வெறும் தைராய்டு ஓகேங்களா இந்த தைமஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்யூட்ரியில் வந்து ஹைப்போ தா ஹைப்போ தலாமஸ் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா நான் சொல்கிறேன் ஓகே கான்செப்டுக்குள்ளே வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டினல் சுரப்பி அது வயிற்று பகுதியில் இருக்குது அந்த கணையத்தில் உள்ள லாங்கிரகான் திட்டுக்கள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அண்டம் அதுக்கப்புறம் விந்தகம் ஓகே பெண்கள் இருக்கிற ஆண்டகம் ஆண்கள் இருக்கிற விந்த விந்தகம் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ இந்த பிக்சரை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுட்டாலே ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் சரிங்களா ஓகே இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹார்மோன்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் வேதியியல் அடிப்படையில் ஹார்மோன்கள் புரதங்களாகவோ அல்லது ஸ்தீராய்டுகளாகவோ உள்ளன இது ஒரு கொஸ்டினை கூட கேட்பாங்க ஓகேங்களா வேதியியல் அடிப்படையில் ஹார்மோன்கள் டேஸ் மற்றும் டேஸ் ஆக உள்ளதுன்னு கேட்பாங்க அப்போ என்னது புரதங்களாகவோ அல்லது ஸ்தீராய்டுகளாகவோ உள்ளன அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹார்மோன்கள் மிக குறைந்த அளவே சுரந்தாலும் செயல் திறன் உள்ளவையாக உள்ளன ஹார்மோன்கள் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் சுரக்கும் ஆனால் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு செயல்திறன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் தெரிஞ்சுங்க ஓகேங்களா ஸோ புரதங்கள் அதே மாதிரி வேதியல் அடிப்படையில் புரதங்களாகவோ அல்லது ஸ்தீராய்டுகளாகவோ இருக்கும் ஹார்மோன்கள் ஓகேங்களா என்ன சொல்கிறது டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு பிட்யூட்ரி சுரப்பி பார்க்கலாம் தலைப்பகுதியில் இருக்கிற பிட்யூட்ரி சுரப்பி இந்த சுரப்பிகளிலே வந்து பார்த்தோன்னா பிட்யூட்ரி சுரப்பி தான் ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ பாடம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகும் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஸ்பீடாக இதை நான் சொன்னால் ஒன்றுமே புரியாது அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடைக்கு ரெண்டு தடவை சொல்கிறது காரணம் உங்கள் மைண்டில் போய் பதினோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் அதே நீங்கள் திருப்பி எடுத்து படிக்கிறப்ப அது வந்து ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சரிங்களா ஸோ அதனால் சார் இவ்வளோ மெதுவாக சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் தாராளமாக டைரெக்டாக புக்லேயே படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு பிட்யூட்ரி சுரப்பி பட்டாணி அளவே உள்ள பிட்யூட்ரி சுரப்பி மூளையின் ஹைப்போ தலாமஸோடு இணைந்துள்ளது ரொம்ப முக்கியமானது பிட்யூட்ரி சுரப்பினாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி தான் பட்டாணி தான் ஞாபகம் வரணும் ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி அளவு தான் வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகேங்களா உங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு இதில் வந்து கிளியராக தெரியல ஓகேங்களா நான் வேறு இப்போ டென்த்து புக்கில் அந்த பிக்சரில் காட்டுறேன் கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க செப்பரேட்டாகவே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பட்டாணி அளவே உள்ள பிட்யூட்ரி சுரப்பி மூளையின் ஹைப்போ தலாமஸோடு இணைந்துள்ளது ஸோ அப்போ பிட்யூட்ரி சிறப்புனாலே உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் ஹைப்போ தலாமஸ் அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க தெரியுதுங்களா ஹைப்போ தலாமஸ் ஓகேங்களா அப்போ அந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூளையின் ஹைப்போ தலாமஸோடு இணைந்திருக்கான் ஓகேங்களா மூளைப்பகுதியில் இருக்க அந்த ஹைப்போ தலாமஸோடு என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி வந்து இணைந்திருக்கு இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்டாணி அளவு தான் இருக்கும் நாளமில்லா சுரப்பிகளை பிட்யூட்ரி சுரப்பி ஒழுங்குபடுத்துவதால் நாளமில்லா குழுவின் நடத்துனர் என்று இதை அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் கொஷின்ஸாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா நாளமில்லா சுரப்பிகளை ஒழுங்குபடுத்துவது எதுன்னு கேட்பாங்க அது வந்து என்ன உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் கூட கொஷினாக கேட்பாங்க நாளமில்லா சுரப்பிகள் ஓகேவா ஃபுல்லாக இருக்கிற நாளமில்லா சுரப்பிகள் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒழுங்குபடுத்துறது எது பார்த்து இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி தான் அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க நாளமில்லா சுரப்பிகளுடைய ஒரு தலைவன் இல்லை நாளமில்லா சுரப்பிகளுடைய ஒரு குழுவின் நடத்துனர் அப்படின்னு தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பி வந்து அழைப்பாங்க ஸ்பெஷல் நேம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே தெரிஞ்சுங்க ஓகேங்களா நாளமில்லா சுரப்பிகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி நாளமில்லா குழுவினுடைய நடத்துனர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பிக்கு இருக்கு சரிங்களா இந்த பிட்யூட்ரி சுரப்பினாலே இந்த ஹைப்போ தலாமஸ்ங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடணும் சரிங்களா ஓகே பிட்யூட்ரி சுரப்பியின் கதுப்புகள் ஓகேவா பிட்யூட்ரி சுரப்பியின் முன் கதுப்பாக அடினோ ஹைப்போசிசிஸ் மற்றும் பின் கதுப்புவாக நியூரோ ஹைப்போசிசிஸ் ஓகேவா ரெண்டு இருக்கு நல்லா கேட்டுங்க பிட்யூட்ரி சுரப்பியுடைய முன் கதுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கொஸ்டினாக கேட்பாங்க பிட்யூட்ரி சுரப்பியினுடைய முன் கதுப்பு என்ன பின் கதுப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா முன் கதுப்பு என்னன்னு
அந்த ஹார்மோன்கள்லாம் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது நிறைய கொஸ்டின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி கொஸ்டினில் இந்த டேபிள் காலத்தில் தான் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த டேபிள் காலம் நல்ல கிளியராக நீங்கள் படிச்சுக்கணும் படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஹார்மோன்களோட நேம் படிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அதை வந்து நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது ஓகேங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை வந்து என்ன பண்ணணும் போராட்டி படிச்சு தான் ஆகணும் ஏன்னா இதில் இருந்து ஒரு மார்க் வந்துருச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் ஒரு மார்க் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் மந்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சிங்கனா தான் ஒரு மார்க் வரும் அப்படிங்கும் போது இந்த ஒரு டேபிளர் காலம் இந்த ஒரு மூணு பக்கம் இருக்கிற இந்த கான்செப்ட் படிச்சுட்டா ஈஸியாக வாங்கிடலாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெளிவாருங்க சரிங்களா ஓகே அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் ஹார்மோன்கள் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹார்மோன்கள் பார்க்கலாம் சொமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன் ஓகேவா அல்லது வளர்ச்சி ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்பது சொமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன் அல்லது வளர்ச்சி ஹார்மோன் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் செமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன் அதாவது எஸ்டிஹெச்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஜிஹெச்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த ஹார்மோன் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பொதுவாக வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துகிறது அதனால தான் இது என்ன சொல்றாங்க வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் கூட சொல்றாங்க புரியுதுங்களா செமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன் ஆர் வளர்ச்சி ஹார்மோன் ஓகேங்களா எஸ்டிஹெச் ஆர் ஜிஹெச் ஸோ இந்த ஹார்மோன் வந்து வளர்ச்சி ஹார்மோன் சொல்றதுக்கான காரணமே அதான் பொதுவாக வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துகிறது என்னென்ன கோளாறுகள் வந்து வளர வரத்துக்கு காரணம் அப்படி என்னென்ன கோளாறுகள் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறியவர்களை குறைவான சுரப்பு அதாவது குள்ளத்தன்மை குன்றிய வளர்ச்சி ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு வளர மாட்டாங்க ரொம்ப குள்ளமாக இருப்பாங்க ஓகேங்களா அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சமட்டோட்ரோபிக் ஹார்மோன்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக சுரக்கிறதுக்காக கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி சிறியவர்களை மிகச்சுரப்பு பாருங்க சின்னவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சுரப்பு ஓகேவா அதாவது அசுரத்தன்மை மிகையான வளர்ச்சி அப்படிலாம் இருக்கும் ஓகேங்களா மிகச்சுரப்புன்னா என்னென்னா அதிகமாக சுரக்கிறது ஓகேவா அப்போங்கும் போது வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப அதிகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ரொம்ப குள்ளமாகவும் இருப்பாங்க ரொம்ப அதிகமாக வளர்ச்சி அடைவாங்க இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹார்மோன்கள் மூலமாக தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த ஹார்மோன்கள் கோளாறு காரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன நடக்குன்னா ஒன்றும் அதிகமான ஹைட்டு வளருவீங்க இல்லை ரொம்ப கம்மியான ஹைட்டு வந்து இருப்பீங்க ஓகேவா இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறிகுறிகள் கொடுத்துருக்காங்க சிறியவர்களில் மிகச்சுரப்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அசுரத்தன்மை மிகையான வளர்ச்சி பெரியவர்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகச்சுரப்பு கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அக்ரோ மெகலி இது கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க பெரியவர்களில் மிகச்சுரப்புக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அக்ரோமெகலி இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க நீண்ட கை கால்கள் நீண்ட கீழ்த்தாடை ஓகேவா அந்த கீழ்த்தாடை இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த கீழ்த்தாடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து நீண்டு இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு அதை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஓகேங்களா ஆஹ் அந்த தாடை பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கழுத்துக்கிட்ட அது வந்து ரொம்ப நீண்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கை கால்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கை கால்லாம் ரொம்ப கையை பார்த்தாலே ரொம்ப லென்த்தா இருக்கும் அந்த சட்டையை போட்டா பத்தவே பத்தாது எப்பயுமே ஆஹ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் ஸோ அவங்களெல்லாம் வந்து பார்த்தா இந்த செமட்டோட்ராபிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிற இந்த வளர்ச்சி ஹார்மோன்களுக்கு வந்து கோளாறு காரணமாக தான் இந்த மாதிரியான செயல்கள்லாம் அவங்களுக்கு நடக்கும் ஓகேங்களா இதில் ரொம்ப முக்கியமானது பெரியவர்களுடைய மிகச்சுரப்புக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அக்ரோ மைக்கலின்னு சொல்லுவாங்க சிறியவர்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அசுரத்தன்மை மிகையான வளர்ச்சி சாதாரண பேர் தான் பட் பெரியவர்களுடைய மிகச்சுரப்புக்கு அக்ரோ மைக்கலின்னு சொல்லுவாங்க செமட்டோ அது என்ன ஹார்மோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செமட்டோட்ராபிக் ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தைட்ரோ தைரோட்ரோபிக் ஹார்மோன் ஓகேவா தைரோட்ரோபிக் அல்லது தைராய்டை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் சொல்லுவாங்க டிஎஸ்ஹெச் ஓகேங்களா இது ரெண்டு வேற வேற நேம் கிடையாது ஒரே நேம் தான் ஓகேங்களா தைரோட்ரோபிக் அல்லது தை தைராய்டை தூண்டும் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிஎஸ்ஹெச் ஓகேங்களா ஓகே தைராய்டு சுரப்பியின் வளர்ச்சியை தூண்டி தைராக்சின் உற்பத்தியை தூண்டும் இது அப்படியே பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேங்களா என்னன்னா தைராய்டு சுரப்பியின் வளர்ச்சியை தூண்டி தைராக்சின் உற்பத்தியை தூண்டும் அப்ப இந்த தைராய்டு அதனாலதான் இந்த இடத்துல தைராய்டை தூண்டும் ஹார்மோன்கள்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப இதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தைராய்டு சுரப்பியோட வளர்ச்சியை வந்து பாத்தீங்கன்னா தூண்டி விட்டு அது மூலமா தைராக்சின் அப்படியோட உற்பத்தியை வந்து என்ன பண்ணும் அதிகரிக்கும் என்ன ஹார்மோன் இந்த தைரோட்ரோபிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தைராய்டை தூண்டும் ஹார்மோன் நீங்க டைரக்டா
இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வேணா எழுதி வச்சுங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதோடய ஃபுல் ஃபார்ம் வேணா நீங்கள் எழுதி வச்சிங்கன்னா அதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் டிஎஸ் வச்சுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே பாருங்கள் அட்ரினோ கார்டியோ அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் ஓகேவா அட்ரினல் புறணியை தூண்டும் ஹார்மோன் இதுலேயும் நமக்கு தேவையான பாயிண்ட்கள் வந்துடும் நமக்கு இந்த ஹார்மோன் என்ன பண்ணுதுங்கிறத அதோட நேம்லேயே நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிடும் ஓகேவா அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா அட்ரினோங்கும் போது என்னது ஏ வந்துடும் ஏ சிங்கிறது வந்துடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கார்டிகோ ட்ரோபிக் அப்படிங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டிஹெச்ங்கிறது வந்துடும் ஓகேவா அதை வச்சு தான் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இந்த இதுவே கொடுத்துருக்காங்க ஏசி டிஹெச் ஓகேங்களா அது வேணா ஃபுல் ஃபார்ம் வேணா இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் அந்த புக்கை பார்த்து நீங்கள் அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் அட்ரினல் புறணை தூண்டும் ஹார்மோன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஸ் ஆல்டோஸ்டீரோன் அல்லது கார்டி மற்றும் கார்டிஸ்டோன் ஓகேவா இதோடைய உற்பத்தியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரினல் புறணையை தூண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இதோடைய உற்பத்தி அதாவது ஆல்டோஸ்டீரோன் மற்றும் கார்டிசோன் இதோடைய உற்பத்தி செய்ய அட்ரினல் புறணையை தூண்டும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு இதை வந்து உற்பத்தி செய்யறதுக்கு அட்ரினல் புறணையை தூண்டக்கூடியதா என்னது இந்த அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறதோட பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி சார் அந்த பேர்ல வாயிலே நோடு இல்லையா அப்படின்னா நீங்க சாட்டா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியதான் வேற வழியே இல்லை எப்படி சார் சாட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்கன்னா அட்ரினோவா அட்ரி அட்ரினா என்ன வச்சுக்கிங்கன்னா அட்லி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா அட்லி வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கார் வச்சிருக்காரு ஓகேவா அட்லி வந்து ஒரு கார் வச்சிருக்காரு ஓகேவா அதான் அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அட்லி வந்து கார் வச்சிருக்காரு கார் வச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்ல இதுக்கு எப்படி சொல்றது ஓகே அந்த கா அந்த கார் வச்சிருக்காரு அந்த கார் மூலமா என்ன யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கார் மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோக்கு வந்து வேலையே கிடையாது ஏன்னா அட்லி வந்து ரொம்ப நல்லவர் ஆஹ் யாராவது வந்து எமர்ஜென்சினா அவரோட காரை கொடுத்து கூட ஹெல்ப் பண்ணுவார் அட்லி ஏன்னா அவரு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தானே வந்தாரு அப்ப ஆல்டோ ஸ்டீரோன் ஆல்டோ ஸ்டீரோன் என்னன்னா ஆட்டோக்காரங்களே தேவை கிடையாது அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்டிசோன் ஆட்டோக்கு பதில அவருடைய காரே வந்து யூஸ் பண்ணிக்க சொல்லுவார் அதான் கார்டிசோன் ஓகேங்களா அப்ப ஆஹ் அட்ரினல் அட்ரினல் என்ன உங்களுக்கு அதான் அட்லி ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேவா அப்ப அட்ரினோ கார்டிகோ ட்ரோபிக் ஹார்மோன்னாலும் சரி இல்ல அட்ரினல் புறணையை தூண்டும் ஹார்மோன்னாலும் சரி இந்த அட்ரீன் வந்துட்டாலே உங்களுக்கு அட்லி தான் ஞாபகம் வரணும் அட்லினாலே காரு ஆட்டோ அது ஞாபகம் வந்துடணும் ஆல்டோ ஸ்டீரோன் அதுக்கப்புறம் கார்டிசோன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் நீங்க அந்த ஃபுல் நேம் எனக்கு வாயில வர மாட்டேங்குது சார் பரவாயில்ல ஆப்ஷனை பார்த்து நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி போட்டுடலாம் ஏன்னா ஆப்ஷன்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஆல்டோனாலே ஆட்டோங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் கார் கார்டிசோனாலே காருங்களுக்கு ஞாபகம் வந்தாலே போதும் அந்த கீவேர்டு ஞாபகம் வந்தாலே உங்களுக்கு போதும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் எஃப் எஸ் ஹெச்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா எனக்கு பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் எஃப் எஸ் ஹெச் ஓகேங்களா இப்ப எஃப் எஸ் ஹெச்னா எஃப் எஸ் ஹெச்ன்னு சொல்லி கொடுத்தா கூட உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா அதோட பயன்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியணும் வெறும் பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் எஃப் எஸ் ஹெச்னு கூட கொடுத்து அதோட பயன் என்னன்னு கேட்பாங்க அப்ப எஃப் எஸ் ஹெச்னாலும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்க தெரிஞ்சுதான் போகணும் புரியுதுங்களா டைரக்டா வந்து தமிழ்லயே கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டா வந்து என்ன கொடுப்பாங்க பொறுத்துக்கலை ரைட் சைட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ் ஹெச் ஏசி டி ஹெச் எஃப் எஸ் ஹெச் அப்படின்னு ஒரு பொறுத்துக்கு ஒரு சைட்ல கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பயன்கள் வந்து தமிழ்ல கொடுத்துருவாங்க அப்ப நீங்க படிச்சது வேஸ்டா போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப எஃப் எஸ் ஹெச்னாலும் நீங்க பாயிண்ட்ஸ் கேட்டா சொல்ல தெரியணும் பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன்கள் சொன்னாலும் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் ஓகேங்களா ஓகே பெண்களில் கிராஃபியன் பாலிக்கல் அண்ட சுரப்பியின் முதிர்வடதலை தூண்டி அண்ட உற்பத்திக்கு வழிகொள்கிறது ஓகேங்களா ஆண்களில் விந்து உருவாதலை தூண்டி விடுகிறது ஸோ அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ கிராஃப் கிராஃபியன் பாலிக்கல் அண்ட சுரப்பியின் முதிர்வடதலை தூண்டி அண்ட உற்பத்திக்கு வந்து வழிகொள்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா விந்து உருவாதலை தூண்டி விடுகிறது ஸோ பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன்கள்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னா அண்ட உற்பத்திக்கு வழி வழி செய்கிறது அப்படிங்கிறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா எனது அண்ட உற்பத்திக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்க யாருக்கு
ஆண்களில் இடையீட்டு செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா பெண்கள்ல வந்து பார்த்தோம்னா லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இருக்கும் ஓகேங்களா இதே ஆண்கள்ல வந்து பார்த்தோம்னா இடையீட்டு செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே பாருங்க கிராஃபியன் பாலிக்கல் இருந்து அண்டம் விடுபடுதல் என்ற அண்ட வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியை எல்ஹெச் செய்கிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இது இந்த பாயிண்ட் வந்து பாருங்க கொஸ்டின்ஸ் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க நோட் பண்ணிங்க கிராஃபியன் பாலிக்கல் இருந்து அண்டம் விடுபடுதல் என்ற அண்டம் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியை எல்ஹெச் செய்கிறது கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இதில் கேட்டிருக்காங்க எப்படி கேட்பாங்கன்னா கிராஃபியன் பாலிக்கல் இருந்து அண்டம் விடுபடுதல் என்ற வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியை செய்யக்கூடிய ஹார்மோன் எதுன்னு கேட்பாங்க என்ன ஹார்மோன் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் என்ன ஹார்மோன் லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஓகேங்களா பெண்களில் பெண்கள் பெண்களில் சுரக்கக்கூடிய அந்த லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஸோ எப்படின்னா கிராஃபியன் பாலிக்கல் இருந்து கூட கொடுக்க மாட்டாங்க அண்டம் விடுபடுதல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அந்த நிகழ்ச்சி வந்து எந்த ஹார்மோன் செய்யுதுன்னு கேட்பாங்க லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஓகேவா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஓகேவா என்னது ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஓகேவா போன்ற பெண் இனப்பெருக்கு ஹார்மோன்களில் உற்பத்திக்கு காரணமாகிறது இது ஒரு பாயிண்டாக கூட கேட்பாங்க ஓகேங்களா எனக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் போன்ற பெண் இன ஹார்மோன்களின் உற்பத்திக்கு வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்கள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அல்லது ஆண்களுடைய இடையீட்டு செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் ஐசிஎஸ்ஹெச் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்கள் வந்து அண்டம் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எல்கச்சி யூஸ் ஆகுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் போன்ற பெண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களை உற்பத்திக்கும் காரணமாகிறது எது இந்த லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் இந்த லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அப்படின்னாலே ரெண்டு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அண்டு வெளியீட்டு நிகழ்ச்சி ஒன்று ஞாபகம் வந்துடணும் இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் போன்ற பெண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன்கள் உற்பத்திக்கு காரணமாக இருக்கு ஓகேங்களா ஏன் இந்த பெண் இனப்பெருக்கு ஹார்மோன்கள் உற்பத்திக்கு மட்டும் காரணமாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எல்ஹெச்ங்கிறது என்னது எல்ஹெச்ங்கிறது என்னது பெண்கள் இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் ஓகேவா லூட்டினைசிங் ஹார்மோன் அதனால தான் அந்த ஹெல்கச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஓகேவா இந்த பெண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன்கள் உற்பத்திக்கு வந்து காரணமாக இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபுல்லாகவே எல்கச்சி சம்பந்தப்பட்டது எல்கச்சோட யூஸ் லூட்டினைசிங் ஹார்மோனுடைய பயன்கள் ஓகேங்களா அடுத்து ஐசிஎஸ்ஹெச் என்ன சார் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிஎஸ்ஹெச் ஆண்களில் இடையீட்டு செல்கள் ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனான டெஸ்டி டெஸ்டோஸ்டீரானை சுரக்க பயன்படுகிறது இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க அப்ப ஆண்களில் இடையீட்டு செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐசிஎஸ்ஹெச் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் எதுக்காக பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிறத அந்த ஹார்மோனை சுரக்கிறதுக்கு பயன்படுகிறது இந்த டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண் இனப்பு ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஆண் இன ஹார்மோன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டான் அப்படிங்கிறது பெண் இன ஹார்மோன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இது கூட கொஸ்டின்ஸாக வந்து கேட்பாங்கள பொருந்தாதவற்றில் கேட்டுருவாங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்டான்ங்கிறது பெண் இன ஹார்மோனுங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதே மாதிரி டெஸ்டோஸ்டீரான் அப்படிங்கிறது ஆண் இன ஹார்மோனுங்கிறது தெரியணும் ஓகேங்களா ஏன்னா டெஸ்டோஸ்டீரான் டெஸ்ட் என்னது டெஸ்ட் மீன்ஸ் எப்படி சொல்றது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் தான் விளையாடுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் என்னது ஓகே ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஓகே ப்ரொஜஸ்ட்ரான் என்னென்னா எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா வார வாரம் வந்து ஏதாவது ப்ரோக்ராம் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க லேடிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பசங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டே ஆனால் தூங்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் லேடிஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ வெளியில் வந்து அவுட்டிங் போனோம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க ப்ரோக்ராம் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதான் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அப்படின்னு பெண்கள் ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேங்களா ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னா என்னென்னா ஈஸ்ட் ஓகேவா ஈஸ்ட்னா என்ன சொல்கிறது ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்னா ஓகே ஈஸ்ட் சைடு ஈஸ்ட்னா வந்து சொல்கிறது கிழக்கு சைடு ஓகே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ கிழக்கு சைடில் ஈஸ்ட் சைடில் இருக்கிற கேர்ள்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் கேர்ள்ஸ் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா கிழக்கு ஓகேவா கிழக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற நார்த் ஸ்டேட் ஓகேங்களா சார் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்களாம் மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண் இனப்பருக்கு ஹார்மோன்கள் ஓகேங்களா
ஓகே வா என்னது லாக்டோஜெனிக் ஓகேங்களா லாக்டோஜெனிக் ஹார்மோன்கள் என்னது தாய்ப்பால் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே அப்படின்னாலே இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் உள்ளது ஞாபகம் வந்துடும் பால் சுரப்பின் வளர்ச்சி மற்றும் குழந்தை பெற்றிற்கு பிறகு பால் உற்பத்தி தோன்றுகிறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிட்யூட்டி சுரப்பினுடைய முன் கதுப்பாகிய அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் உடைய ஹார்மோன்களுடைய பயன்கள் ஓகேங்களா பிட்யூட்டி சுரப்பினுடைய முன் கதுப்பு எனது அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் ஓகேங்களா அப்ப இந்த அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் உடைய ஹார்மோன்கள் ஓகேவா இந்த ஒன்னு மொத்தத்தில் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ஆறு ஹார்மோன்கள் பிளஸ் அதோடைய பயன்கள் இங்க கம்பல்சரி நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் அது ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை இந்த ஆடியோ போட்டு கேளுங்க நீங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை படிச்சீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எடுத்து பார்த்தா ஓ இவ்வளவுதான் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணீங்க ஈஸியா நீங்க அதை நோட் பண்ணிப்பீங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா பின் கதுப்பு பின் கதுப்புங்கும் போது நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் என்னென்ன அது என்ன பர்பஸ்க்காக பயன்படுகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இவ சார் இது வந்து முன் கதுப்பு பின் கதுப்புங்கிறது எப்படி ஞாபகம் வச்சு நான் பார்த்தீங்கன்னா முன் கதுப்பு அப்படிங்கும் போது அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் ஸோ அண்ணா முன் கதுப்பு அப்படிங்கும் போது பாருங்க ஆங்கிற எழுத்து வரும் ஆனாலே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முன்னாடி நம்ம வந்து ஆங்கிற எழுத்து அதாவது நம்ம தமிழ் எழுத்துக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து நம்ம ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்போ முன்னாடினாலே ஆங்கிறது வரணும் பின்னாடி என்னென்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னாடினா என்னது ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம தமிழை கற்றுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படிங்கும் போது முன்னாடியை வந்து தமிழை கற்றுக்குங்க பின்னாடி வேணா நீங்க புதுசு புதுசா அத புதுசு புதுசாங்கும் போது என்னது நியூ நியூவா ஒரு லாங்குவேஜ் நீங்க கத்துக்கலாம் அப்படிங்கும் போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அப்ப ஆ ஆங்கும் போது எனது ஃபர்ஸ்ட் தமிழ் லாங்குவேஜ் ஃபர்ஸ்ட் கத்துக்குங்க அதான் முன் கதுப்பு பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க புதுசா கத்துக்கலாம் அதான் நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் பின் கதுப்பு ஓகேங்களா ஓகே இப்ப நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் என்ன அதோடைய பயன்கள் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் சரிங்களா ஓகே இந்த நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சுரக்கக்கூடிய ரெண்டு முக்கியமான ஹார்மோன்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற அந்த ஹார்மோன் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாசோபிரசின் அல்லது ஆன்டி டைரோட்டிக் ஹார்மோன் ஓகேங்களா எனது வாசோபிரசின் மற்றும் ஆன்டி டைரோட்டிக் ஹார்மோன் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு வகை கேட்டகரியான ஹார்மோன்கள் வந்து என்னென்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பின் நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் உடைய ஆஹ் அதாவது பின் பிட்யூட்டி சுரப்பினுடைய ஆஹ் ஹார்மோன் ஓகேவா நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ்ங்கிறது அதுல சுருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களின் கருப்பையை சுருக்கியும் விரிவடைய செய்தும் மகப்பேறு நிகழ்ச்சியை விரிவை விரைவுபடுத்துகிறது ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது மகப்பேறு நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் நான் மேல ஒண்ணு சொன்ன பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அண்டு மெலியீட்டு நிகழ்ச்சி அது மாதிரி இந்த மகப்பேறு நிகழ்ச்சி ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா பெண்களின் கருப்பையை சுருக்கியும் விரிவடைய செய்தும் மகப்பேறு நிகழ்ச்சியை விரைவுபடுத்துகிறது நிறைய டிஎன்பி கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆக்சிடோசின் ஸோ லாஸ்டா வந்து நான் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தா கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிடோசின் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களின் கருப்பையை சுருக்கியும் விரிவடைய செய்தும் மகப்பேறு நிகழ்ச்சியை விரைவுபடுத்துகிறது அடுத்தும் பாருங்க வாசோபிரசின் அல்லது வாசோபிரசின் மற்றும் ஆன்டி டைரோட்டிக் ஹார்மோன் ஆன்டி டைரோட்டிக் ஹார்மோன் போது ஏடி ஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ ஆஹ் இந்த ஏடிஹெச் அப்படிங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஹ் ரொம்ப முக்கியமான ரெண்டு பாயிண்ட் இங்க கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீர் மீண்டும் உறிஞ்சப்படுதலையும் அடர்த்தியான சிறுநீரை குறைந்த அளவு உருவாக்கவும் செய்கிறது இரத்த குழல்களை சுருங்க செய்து இரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்துகின்றது இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்களுடைய முக்கியமான பயன் வாசோபிரசின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்டி டைரோடிக் ஹார்மோன் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்களுடைய முக்கிய பயன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீர் மீண்டும் உறிஞ்சப்படுதலையும் அடர்த்தியான சிறுநீரை குறைந்த அளவு உருவாக்கவும் செய்கிறது ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி உறிஞ்சி அதுக்குண்டான சிறுநீர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குறைந்த அளவே உருவாக்குறது செய்கிறது அதே மாதிரி இரத்த குழல்களை சுருங்க செய்து இரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்துகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்களுடைய பயன்கள் ஓகேவா இது மூலமா என்ன கோளாறுகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏடிஹெச்சின் குறை சிறப்பு ஓகேங்களா எனது ஏடிஹெச்சி அதாவது ஏடிஹெச் என்னது ஆன்டி டைரோட்டிக் ஹார்மோன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதனுடைய குறை சுரப்ப
இல்லைன்னா ஆஹ் ஏடிஹெச் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் குறைந்த அளவு சுரக்கும் ஆஹ் சுரக்கும் போது ஏற்படும் நோய் என்னன்னு கேட்பாங்க ஆப்சல் வந்து டயபெட்டிஸ் இன்சுரன்ஸ் தான் நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா டிக் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா இதன் காரணமாக நீர்த்த சிறுநீரை அதிக அளவு வெளியேற்றுகிறது ஓகேவா சோ சிறுநீரை அதிக அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது மூலமா வெளியேற்றுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா டயபெட்டிஸ் இன்சுரன்ஸ் என்னது சிறுநீரோட அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீர்த்த சிறுநீரோட அளவு வந்து அதிகமா வெளியேற்றுறதா வந்து பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிஸ் இன்சுரன்ஸ் சொல்லுவாங்க சோ இது வந்து எடிஹெச்சினுடைய முக்கியமான ஒரு நோய் ஓகேங்களா கம்மியா சுரந்துச்சுன்னா ஏற்படக்கூடிய நோய் ஓகேங்களா சோ அதுக்கு மேல இருக்கிற ரெண்டு பயன்கள் நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஆக்சிடோசினுடைய பயன்கள் ரொம்ப பார்த்தோம் சோ இந்த ரெண்டு டேபிளர் காலமும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டு டேபிள் டேபிள் காலம் படிக்கிறப்ப கொஞ்சம் டைம் அதிகமா எடுத்தாலும் பரவாயில்ல தெளிவா கிளியரா படிச்சு வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க டைரக்டா புக்ல படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வராது நீங்க வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சு நீங்க படிச்சா மட்டும்தான் உங்களால என்ன பண்ண முடியும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து அழகா நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா நீங்க அப்படியே டேபிள் காலத்துல அப்படியே புக் பண்ணி நான் மார்க் பண்ணி படிக்கிறேன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா நோட்ல மட்டும் நீங்க இந்த ஒரு பாடத்தை நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க அப்பதான் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் பாயிண்ட்ஸா நோட் பண்ணி வச்சு படிக்கிறப்ப இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பாருங்க தைராடி சுரப்பி பிட்டிட்டு சுரப்பி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆஹ் பிட்டிட்டு சுரப்பில ரெண்டு இது இருந்துச்சு அந்த பிட்டிட்டு சுரப்பினுடைய படம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பிட்டிட்டு சுரப்பினுடைய உள்ள அமைப்பு அப்படின்னு ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாருங்க அடினோ ஹைப்போபைசிஸ்ங்கிறது எனது முன் பிட்யூட்ரி ஓகே அதாவது முன் கதுப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ்ங்கிறது பின் பிட்யூட்ரி அதாவது பின் கதுப்புன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயும் போல ஹைப்போதலாமஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போதலாமஸினுடைய நியூரான் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இன்பண்டி புலம் ஓகே வேணது இன்பண்டி புலம் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அவ்வளவுதான் அடுத்து தைராய்டு சுரப்பி ஓகே கழுத்து பகுதியில் குரல் வலையின் இருபுறமும் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரு கதுப்புகளை உடைய அமைப்பை தயாரிச்சு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இங்க நீங்க பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகே என்னது கழுத்து பகுதியில் குரல் வலையின் இருபுறமும் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரு கதுப்புகளை உடைய அங்கு பாருங்க இதை பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா ஓகேங்களா இந்த பிக்சர் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா சோ தயாரிட்டு சொல்றப்பனால வந்து என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா கழுத்து பகுதியில் குரல் வலையின் இருபுறமும் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக இரு கதுப்புகளை உடைய அமைப்பே தயாரிடி சுரப்பி ஆகும் இது தைராக்சின் என்ற ஹார்மோனை சுரக்கிறது இதில் டைரோசின் மற்றும் அயோடின் உள்ளன அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே டைரோசின் என்ன சொல்லுவாங்க அமினோ அமிலம் சொல்லுவாங்க ஓகே என்னது டைரோசின் என்ன சொல்லுவாங்க அமினோ அமிலம் சொல்லுவாங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தைராக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை சுரக்குது அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைரோசின் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அயோடின் இந்த ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு சுரப்பில இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ தைராய்டு சுரப்பினாலே தைராக்சின் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இது அது இல்லாம டைரோசின் அயோடின் இந்த ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா தைராய்டு சுரப்பில் காணப்படும் கூடிய ரெண்டு பொருட்கள் என்ன கேட்பாங்க ஒன்னு டைரோசின் இன்னொரு வந்து அயோடின் ஓகேங்களா ஓகே தைராக்சினுடைய பயன்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சிதை மாற்ற வீதத்தை உயர்த்துகிறது உடலின் வெப்பத்தை அதிகரிக்க தூண்டுகிறது இதுல நார்மலா தெரிஞ்சதான் திசு வளர்ச்சி மற்றும் மாறுபாடு அடைதலை ஊக்குவிக்கிறது அதே மாதிரி உடல் வளர்ச்சியை மறைமுகமாக பாதிப்பதால் இஃது ஆளுமை ஹார்மோன் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது இது ஒரு பாயிண்ட் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஓகேங்களா என்னன்னா உடல் வளர்ச்சி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்டா வந்து இதை என்ன பண்ணும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஓகேவா அதனால என்ன சொல்றாங்க இதை ஆளுமை ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ அப்ப கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஆளுமை ஹார்மோன் என அழைக்கப்படும் அந்த ஹார்மோன்கள் என்னன்னு கேட்பாங்க ஓகேவா எனது அந்த ஹார்மோன் பேர் என்னது உங்களுக்கு தைராக்சின் ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஆளுமை ஹார்மோன்ங்கிறது எந்த ஹார்மோன் தைராக்சின் ஹார்மோன் ஓகேவா அதே மாதிரி ரத்தத்தில் அயோடின் மற்றும் சர்க்கரை அளவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது சிறுநீரக செயல்பாட்டையும் சிறுநீர் போக்கையும் கட்டுப்படுத்துகிறது சோ இதுல முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது இதுதான் உடல் வளர்ச்சி மறைமுகமாக பாதிக்கப்பட்டால் ஆளுமை ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இத தைராக்சின் இதை முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்து தைராய்டின் குறைபாடுகள் ஓகே தைராய்டு வந்து என்னென்ன குறைபாடுகள் வரும் அப்படின்னு பாக்கலாம் ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தைராக்சின் குறை சுரப்பு எளிய காய்டர் மிக்சிடிமா கிரிட்டினிசம் முதலிய குறைபாடுகளை உண்டாக்குகிறது சோ தைராய்டு மூலமா என்னென்ன குறைபாடுகள் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹைபோ தைராய்டிசம் அப்படிங்கிறதுக்கு இல்ல தைராக்சின் குறை சுரப்பு கம்மியா சுரக்கிறது எளிய காய்டர் மிக்சிடிமா கிரிட்டினிசம் முதலிய குறைபா
சோ ஃபுல்லாவே லேடிஸ் கொண்டாந்து ஓகே காய்கறி வீட் நிறைய இருக்கும் மிக்சில போட்டு நிறைய இது செய்வாங்க அதே மாதிரி கிரிட்டிகலா யோசிப்பாங்க எங்க வெளியில போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா தைராய்டு அப்படிங்கிறது தை மாசம் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் சரிங்களா ஓகே இதுல ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்னது எலிய காய்டர் நான் இந்த மூணு ஞாபகம் வச்சு சொல்லலாம் என்ன என்ன சொன்னேன் எலிய காய்டர் மிக்சி டிமா கிரிட்டினிசம் சொன்னதான் இப்ப எளிய காய்டர் என்ன பாக்கலாம் எளிய காய்டருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க முன் கழுத்து கலலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனது முன் கழுத்து ஓகேவா சோ உணவில் அயோடின் பற்றாக்குறையினால் இது ஏற்படுகிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சோ எளிய காய்டர் அப்படிங்கறதோட மறுபேர் என்னன்னு பாத்தனா முன் கழுத்து கலலைன்னு சொல்லுவாங்க இது எதனால ஏற்படுது பாத்தினா உணவில் அயோடின் பற்றாக்குறையினால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த முன் கழுத்து கலலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த எளிய காய்டர் நோய் வந்து ஏற்படுகிறது சோ இந்த எளிய காய்டருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தைராய்டு சுரப்ப கம்மியா வரதுனாலதான் வந்து இந்த பாதிப்பு வருது ஓகேங்களா இதுல என்ன கேட்டுக்கிறனா இது வந்து எளிய காய்டர் நோய் ஓகேங்களா முன் கழுத்து கலலைன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சோ கழுத்து பகுதியில் தைராய்டு சுரப்பி வீங்கி காணப்படும் நிலை காணப்படும் இதுதான் வந்து காய்டர் எனப்படும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இங்க பாருங்க கழுத்து பகுதியில ரொம்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆஹ் குண்டா உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா நீண்டு காணப்படும் சொல்லுவாங்க சோ வீங்கி அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல அடிப்பட்டு எப்படி வீங்கி இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த பிக்சரே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப எளிய காய்டர் அப்படின்னாலே முன் கழுத்து கலலை ஆயுளின் பற்றாக்குறையா ஏற்படக்கூடியது ஆஹ் வீங்கி காணப்படும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா அடுத்து மிக்சி டிமா மிக்சி டிமாங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இக்குறைபாடு பெரியவர்களில் தோன்றும் ரொம்ப முக்கியமானது மிக்சி டிமா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்னவங்களுக்கு வராது பெரியவங்களுக்கு தான் வரும் இதோட அறிவுகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா குறைந்த வளர்ச்சி மாற்ற வீதம் உடல் அளவிலும் மனத்தளவிலும் தளர்ச்சியுற்று காணப்படுதல் எடை கூடுதல் தோல் கடினமாதல் குறைவான இதய துடிப்பு மனசோர்வு ஓகே இதெல்லாம் காமனா இருக்கிறதா ஓகேவா சோ இதுல முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன சார் ஒண்ணும் கிடையாது பெரியவர்களில் தோன்றக்கூடிய நோய் தான் வந்து மிக்சி டிமா அப்படிங்கிறது சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட அறிகுறிகள் சும்மா லைட்டா பாத்து வச்சுங்க போதும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க கிரிட்டினிசம் ஓகே கிரிட்டினிசம் மூணாவதா பார்க்கக்கூடியது கிரிட்டினிசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது சிறியவர்களில் தோன்றும் சோ ரொம்ப முக்கியமானது அப்ப மிக்சி டிமா அப்படிங்கிறது பெரியவர்களில் தோன்றக்கூடிய ஒரு தைராய்டு குறைவினால் ஏற்படக்கூடிய நோய் அதே மாதிரி தைராய்டு குறைவின் குறைவா வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறியவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய் என்னன்னு சொல்லுவாங்க கிரிட்டினிசம் சொல்லுவாங்க இதன் அறிகுறி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்மை அதுக்கப்புறம் குன்றிய மன வளர்ச்சி குறைபாடுடைய பற்கள் துருத்திய நாக்கு தளர்வான தோல் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க கிரிட்டினிசத்துக்கும் இந்த மிக்சி டிமாக்கும் உண்டான ஆஹ் அந்த என்ன சொல்றது அறிகுறிகள் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க இது ரொம்ப யூனிக்கான அறிகுறி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குறைபாடுடைய பற்கள் எனது குறைபாடுடைய பற்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பல்லே வந்து வளராது ஓகேவா குட்டி குட்டி பல்லா இருக்கும் ஒரு சிலர் பல்லு வளராது சொத்த பல்லா கூட இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரிட்டினிசம் நோயா கூட இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா துருத்திய நாக்கு ஓகே நாக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா புள்ளி புள்ளி நிறைய இருக்கும் துருத்திய நாக்கு அதுக்கப்புறம் தளர்வான தோல் ஓகேங்களா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து வயசான தோல் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ தளர்வான தோல் இதெல்லாம் வந்து கிரிட்டினிசம் அப்படிங்கிற அந்த நோய்க்கு உண்டான அறிகுறிகள் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க ஹைபர் தைராடிசம் இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா ஹைபோ ஹைபோ ஏன்னா தைராய்டோட குறைபாடுகள்ல ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க ஒண்ணு வந்து ஹைபோ தைராய்டிசம் இன்னொன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைபர் தைராய்டிசம் ஓகே ஆஹ் ஹைபர் தைராய்டிசத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தைராக்சினுடைய மிக சுரப்பு எக்ஸோதால்மிக் காய்டர் அல்லது கிரேவின் நோய்க்கு காரணமாகிறது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கங்க தைராக்சினுடைய மிக சுரப்புக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸோதால்மிக் காய்டர் அல்லது கிரேவின் நோய் ஓகே நம்ம மேல என்ன வருது பாத்தோமா என்ன பார்த்தோம் நம்ம இந்த இடத்துல முன் கழுத்து கலலைக்கு இன்னொரு பார்த்தோம் நம்ம எளிய காய்டர் பார்த்தோமா ஓகேவா சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா தைராக்சினுடைய குறை சுரப்பு இந்த ஹைபோ தைராய்டிசனாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருந்தோம் குறை சுரப்புங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் அப்ப மிக சுரப்புனாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் பாத்தீங்கன்னா ஹைபர் தைராய்டிசங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரேவின் நோய் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா அப்ப ஆஹ் மிக சுரப்பு குறை சுரப்பு ரெண்டு குண்டான வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சோ குறை சுரப்பு அப்படிங்கும் போது ஹைபோ தைராய்டிசம் மிக சுரப்புங்கும் போது ஹைபர் தைராய்டிசம் ஹைபோ தைராய்டிசத்துல வந்து இந்த மூணு வரும் எளிய காய்டர் மிக்சிடிமா கிரிட்டினிசம் அதே மாதிரி ஹைபர் தைராய்டிசம் அப்படிங்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஹ் எக்ஸோதால்மிக் காய்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரேவின் நோய் அப்படிங்கிறது ஞாபகம்
எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டை வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஒரு ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்டுக்கும் ஒரு நோய் இருக்கிற மாதிரி ஃப்ரெண்டுன்னு வேணா ஏதாவது ஒரு யாராவது ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவங்கள அந்த மாதிரி வந்து நீங்க விஷுவல் பண்ணி பாத்துக்க இது இப்படி இல்ல இப்ப பாருங்க பிதுங்கிய கண்களா என்ன கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிதுங்கிய கண்கள் என் கண் பிதுங்கிறதா எப்படி இருக்கும் பாருங்க கலைப்படைஞ்சனா நான் எப்படி இருப்பேன் அப்படின் பாருங்க இடம் நான் குறைஞ்சனா எப்படி இருப்பேன் அப்படின்னு நீ கற்பனை பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லி என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த நோய்கள் வரும்போது அந்த என்னோட ஃபேஸ்ல உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா சோ அதனால அப்படி கூட நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் ஓகே லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வந்தோம் கணையம் அப்படிங்கறது ஞாபகம் வந்துடும் இந்த கணையம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளம் உள்ள நாளம் இல்லா சுரப்பியாக இரு வழிகளில் செயல்படுகிறது ஸோ ரெண்டுலுமே இருக்கும் ஓகேங்களா நாளம் உள்ள சுரப்பிகளில் இருக்கும் நாளம் இல்லா சுரப்பிகள் ரெண்டுலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு இங்க பாருங்க இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க கணையம் நாளம் உள்ள நாளம் இல்லா சுரப்பியாக இரு வழிகளில் செயல்படுகிறது ஓகேவா கணையத்தின் நாளம் இல்லா சுரப்பி பகுதியாக லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் உள்ளன ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ லாங்கர் கான் திட்டுகள்ங்கிறது நாளம் இல்லா சுரப்பில் இருக்குது ஓகேவா கணையத்தின் நாளம் இல்லா சுரப்பி பகுதியாக லாங்கர் கான் திட்டுகள் உள்ளன இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்பா பீட்டா என இரு வகை செல்கள் உள்ளன ஆல்பா செல்கள்ங்கிறது குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற ஹார்மோன சுரக்கும் பீட்டா செல்கள்ங்கிறது இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன சுரக்கும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே ரொம்ப முக்கியம் இந்த பேரகிராப் அப்படியே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப 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 முக்கியமானது சோ லாங்கர் கான் திட்டுக்கள் அப்படிங்கிறது கணையத்துல நாளம் இல்லா சுரப்பி பகுதிக்குள்ள இருக்கக்கூடியது ஓகேவா அந்த கணையம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளம் உள்ள சுரப்பிகளே இருக்கும் ஓகேவா ஆனா அந்த கணையம் நாளம் இல்லா சுரப்பிகள்ல இருந்தாலுமே லாங்கர் கான் திட்டுகள்ங்கிற கான்செப்ட் நாளம் இல்லா சுரப்பில தான் இருக்கு நமக்கு ஆப்ஸ் நமக்கு எக்ஸாம்ல வந்து சாரி சிலபஸ்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளம் இல்லா சுரப்பி மண்டலம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நாளம் இல்லா சுரப்பி மண்டலங்கும் போது கணையத்தினுடைய நாளம் இல்லா ஊக்குவிக்கிறது <laughs> கிளைக்கோஜனாக என்ன பண்றது மாற்றி கல்லீரலையும் தசைகளிலும் சேமித்து வைக்கிறது இது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க குளுக்கோசை கிளைக்கோஜனாக மாற்றி கல்லீரலையும் தசைகளிலும் சேமித்து வைக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்கள் என்னன்னு கேட்பாங்க என்ன ஹார்மோன் இன்சுலின் பாருங்க <laughs> புரதம் கொழுப்பு பொருட்களிலிருந்து குளுக்கோஸ் உருவாகுதலை தடுக்கிறது ஓகே புரதம் கொழுப்பு இதுல இருந்து குளுக்கோஸ் வந்து உருவாகிறத தடுக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்சுலின் தான் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க டயாபிட்டிஸ் மெலிடஸ் ஓகேவா இந்த இன்சுலின் குறைபாட்டால் என்ன நோய் ஏற்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் குறைவாக சுரப்பதால் டயாபிட்டிஸ் மெலிடஸ் அப்படிங்கிற நோய் ஏற்படுது ரத்தத்தில் காணப்படும் அதிகப்படியான பயன்படுத்தப்படாத குளுக்கோஸ் சிறுநீரில் வெளியேற்றப்படுகிறது ஓகேங்களா ரொம்ப முக்கியமானது இன்சுலின் குறைவாக சுரக்கிறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா டயபிட்டிஸ் மெலிடஸ் அப்படிங்கிற நோய் வந்து ஏற்படுது அதே மாதிரி ரத்தத்தில் காணப்படும் அதிகப்படியான பயன்படுத்தப்படாத குழுக்கோ சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது டயாபிட்டிஸ் மெலிடஸ்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிடஸ் ஒன்று பார்த்தோம் இது டயாபிட்டிஸ் மெலிடஸ் ஓகேவா இது வந்து இன்சுலின் குறைவாக சுரக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய நோய் ஓகேங்களா ரத்தத்தில் அதிகப்படியான பயன்படுத்தப்படாத குளுக்கோஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிறுநீர் வழியாக அது வெளியில வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க குளுக்கோகான் ஸோ குளுக்கோகான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லணும் ஆல்பா செல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் என்ன சொல்லுவாங்க குளுக்கோ ஹார்மோன் சாரி குளுக்கோகான் சொல்லுவாங்க ஓகே பீட்டா செல்கள் சுரக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே இப்ப வந்து குளுக்கோகான் பாக்கலாம் ஆல்பா செல்கள் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் இது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை குறையும் போது சுரக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ரத்தத்துல சர்க்கரையின் அளவு குறையும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குளுக்கோகான்ங்கிறது என்னது சுரக்குது அதே மாதிரி கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றம் அடைவதை தூண்டி சர்க்கரையின் அளவை உயர்த்துகிறது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இதுலயும் நம்ம பார்த்திருப்போம் குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனாக மாற்றுறது வந்து இன்சுலின் இது வந்து அப்படியே ஆப்போசிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றம் அடைவதை தூண்டி ரத்தத்தினுடைய சர்க்கரை அளவு வந்து உயர்த்துகி
இயல்பான சர்க்கரையினுடைய அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது டு நூத்தி இருபது மில்லி கிராம் அல்லது டெசிலிட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இயல்பா ஒரு சர்க்கரையினுடைய ரத்த சர்க்கரையினுடைய அளவு எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது டு நூத்தி இருபது மில்லி கிராம் அல்லது டெசிலிட்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் புக்கில் இதே டென்த் புக்கில் நோய் தடை காப்பு மண்டலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா அதே தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இயல்பான சர்க்கரை அளவு எண்பது டு நூத்தி இருபது மில்லி கிராம் அல்லது டெசிலிட்டர் ரத்தம் என்ற நிலையை பராமரிக்க ரத்தத்தில் சம அளவு இன்சுலினும் குளுக்கோகானும் இருக்க வேண்டும் ஸோ ரத்தம் வந்து சீராக இருக்குது அப்படின்னாலே சம அளவு இன்சுலினும் இருக்கணும் சம அளவு ஒன்று <laughs> வெளியே <laughs> வெளியிலிருந்து <laughs> ஊக்குவிப்பதால் பொட்டாசியம் பாஸ்பேட் அயனிகளை கழிவு நீக்கம் செய்தல் தாது உப்புகளின் வளர்ச்சி மாற்றத்தை பராமரித்தல் ஆகிய பணிகளை செய்கிறது இந்த ஆல்டோஸ்டிரான் நீர் சோடியம் மீண்டும் உறிஞ்சப்படுவதை ஊக்குவிப்பதால் பொட்டாசியம் பாஸ்பேட் அயனிகளை கழிவு நீக்கம் செய்தல் தாது உப்புகளின் வளர்ச்சி மாற்றங்களை பராமரித்தல் ஆகிய பணிகளை செய்கிறது இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிச்சுங்க ஓகேங்களா நீர் சோடியம் வந்து மீண்டும் உறிஞ்சப்படுறது வந்து ஊக்குவிக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் பாஸ்பேட் அயனிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கழிவு நீக்கம் செய்யும் தாது உப்புகளினுடைய வளர்ச்சி மாற்றத்தை பராமரிக்கும் இந்த மூணு பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்டோஸ்டிரானுக்கு போட்டு வச்சுங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா மேலும் மின் பகுதிகளான எலக்ட்ரோலைட்டுகளின் சமநிலை உடல் திரவ அடர்த்தி சவ்வூடு பரவுதல் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் ரத்த அழுத்தம் போன்றவற்றை பராமரிக்கிறது இதில் இந்த ஒரு இது மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மின் பகுதிகளான எலக்ட்ரோலைட்டுகளின் சமநிலை இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் போட்டு வச்சுங்க மீதியில வந்து சாம் காமனா இருக்கிற பாயிண்ட் தான் தொடர்ந்து <laughs> மட்டுப்படுத்துகிறது <laughs> நோய்த்தடை 
சோ அட்டினல் மெடுலா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உருமாறிய நரம்பு புறப்படை செல்களால் ஆனது ஓகேவா அட்டினல் மெடுலாங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உருமாறிய நரம்பு புறப்படை செல்களால் ஆனது இது வந்து இரண்டு ஹார்மோன்களை சுரக்குது ஒன்று வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்ரினலின் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நார் அட்ரினலின் ஓகேங்களா சோ அட்ரினல் காட்டெக்ஸ்ல ரெண்டு இருக்கிற மாதிரி இதுலயும் ரெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஒன்னு வந்து அட்ரினலின் இன்னொன்னு வந்து நார் அட்ரினலின் ஓகேங்களா சோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆஹ் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து உருமாறிய நரம்பு புறப்படை செல்களால் ஆனது ஓகேங்களா கொஸ்டின் கூட கேட்பாங்க ஓகேங்களா உருமாறிய நரம்பு புறப்படை செல்களால் ஆனது என்னன்னு கேட்பாங்க ஒன்னு வந்து அட்டினல் மெடலா கொடுப்பாங்க இன்னொன்னு வந்து அட்டினல் காண்டாக்ட் கொடுப்பாங்க சோ ஆப்ஷன் வந்து அட்டினல் மெடலா ஓகே ஆஹ் இந்த நார் அட்டிலின் அட்டிலின் இது ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து பொதுவா அவசர கால ஹார்மோன்கள் அல்லது சண்டை பயமுறுத்தும் அல்லது பறக்கும் ஹார்மோன்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது அப்படின்னு ஒரு பண்ணிச்சுங்க அவசர கால ஹார்மோனாலும் சண்டை ஹார்மோனாலும் இல்ல பயமுறுத்தும் ஹார்மோனாலும் இல்ல பறக்கும் ஹார்மோனாலும் உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் அப்படிங்கறது ஞாபகம் வந்துடணும் ஓகேங்களா சோ இதுக்கு வந்து பாருங்க சிறப்பு பேர் நாலு பேர் இருக்கு ஓகேங்களா அவசர கால ஹார்மோன் ஆஹ் சண்டை ஹார்மோன் அப்புறம் பயமுறுத்தும் ஹார்மோன் பறக்கும் ஹார்மோன் ஓகேங்களா ஓகே அழுத்தமான அபாயகரமான நிலைமைகளை எதிர்கொள்ள நமது உடலை இவை விரைவாக தயார் செய்கின்றபடியால் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது எதுக்காக இவ்வளவு சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அழுத்தமான அபாயகரமான நிலைமைகளை எதிர்கொள்ள நமது உடலை இவை விரைவாக தயார் செய்கிறது ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷன்ல தபால் திறந்து பார்த்தா உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்னு வடிவல் ஜோக் வர மாதிரி இது வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அட்ரினலின் நார் அட்ரினலின் ஓகேவா அதெல்லாம் சொல்றாங்க அபாயகரமான நிலைமைகளை வந்து எதிர்கொள்றதுக்கு கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்கள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இந்த ஹார்மோன்கள் இதே துடிப்பினை அதிகரிக்க செய்கிறது டக்குன்னு ஹார்ட் அட்டாக் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அது மூலமா இதே துடிப்பினை அதிகரிக்க செய்கிறது அதுக்கு விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கிறது சுவாச வீதத்தை அதிகரிக்கிறது கிளைகோஜனை குளுக்கோசாக மாற்ற கண் பார்வை விரிவடை செய்கிறது மிகையான வியத்தலை உண்டாக்குகிறது உரோமம் உத்திட்டு நிற்க செய்கிறது சோ என்னன்னா இதோட பயன்கள் வந்து ரொம்ப அதிகம் ஓகே அதனால தான் சொல்றாங்க இதோட பயன்கள் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப இப்ப கண் பார்வை அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளைகோஜன் குளுக்கோச மாத்திரது சுவாச வீதம் வந்து அதிகரிக்கிறது இதய துடிப்பு அதிகரிக்கிறது சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடைய மிக முக்கியமான பயன்கள் ஓகேங்களா சுருங்க கூறின் அற்றினலும் நார் அற்றினலும் அவசர காலங்களில் உடலை தயார் செய்து அத்தகைய காலகட்டங்களை எதிர்கொள்ள ஏதுவாக்கிறது சோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அந்த கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரியும் அந்த டெம்பரேச்சர் பாடி எல்லாத்துக்கும் தகுந்த மாதிரி நம்ம உடல்நிலை என்ன பண்ணும் அது மாத்தும் அதான் அற்றினலின் நார் அற்றினலுடைய முக்க மிக முக்கியமான ஒரு பயன் ஓகேங்களா ஆஹ் ஓகே அடுத்து பாருங்க இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அட்டினல் சுரப்பி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி அட்டினல் காட்டெக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அட்டினல் சுரப்பியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிறுநீரகத்தில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் சிறுநீரகம் போட்டு அதுல அட்டினல் சுரப்பி காட்டியிருக்காங்க இந்த அட்டினல் சுரப்பியில இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு அட்டினல் காட்டெக்ஸ் எங்க இருக்கும் அட்டினல் மெடுல அங்க இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு இது காட்டியிருக்காங்க ஓகேவா பாத்துக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டினல் சுரப்பியை பாத்துங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு ஓகேங்களா அடுத்து அட்டினல் சுரப்பியில இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு இது பாத்துக்கங்க அட்டினல் மெடுலா அட்டினல் காட்டெக்ஸ் சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க விந்தகம் ஓகேங்களா சோ விந்தகம்னா என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம் ஆஹ் இவை சைட்டோஜெனிக் அப்படிங்கக்கூடிய சைட்டோஜெனிக் இடமாகவும் நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது சோ சைட்டோஜெனிக் அப்படின்னு என்ன சொல்லுவாங்க இனச்செல்களை உருவாக்குதல் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஆஹ் ஓகேங்களா எனது இள ஆஹ் இனச்செல்களை உருவாக்குதல் சோ சைட்டோஜெனிக் இடமாகவும் நாளமில்லா சுரப்பியாகவும் செயல்படுகிறது எதுன்னு பார்த்தா இந்த விந்தகம் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிச்சுங்க சைட்டோஜெனிக் அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிங்க சைட்டோஜெனிக் இடமா இருக்கிறது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த விந்தகம் தான் விந்தகம்னாலே சைட்டோஜெனிக்கிறது ஞாபகம் வந்துடணும் சரிங்களா ஓகே இது ஆஹ் ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் அது ரொம்ப முக்கியம் ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் ஓகேங்களா இங்க பாருங்க நாளமில்லா சுரப்பியாகும் போது இந்த ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன்களை உருவாக்குதல் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வரணும் உங்களுக்கு ஆஹ் விந்தகத்தின் நாளமில்லா சுரப்பியாக உள்ள ஆஹ் லீடிக் செல்கள் ஆஹ் டெஸ்டோஸ்டீரான் என்னும் ஆண் இன ஹார்மோனை சுரக்கிறது இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க விந்தகத்தின் நாளமில்லா சுரப்பியாக உள்ள லீடிக் செல்கள் விந்தகத்துல நாளமில்லா சுரப்பி என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த லீடிக் செல்கள்ங்கிற வார்த்தை நோட் பண்ணி வச்சுங்க சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் படிக்கிறது கஷ்டமா தான் இருக்கும் அட்லீஸ்ட் அது நீங்க பாயிண்ட்ஸா நோட் பண்ணி வைக்கும் போதாச்சும் அந்த வார்த்தைகள் நீங்க படிப்பீங்க லீடிக் செல்களா ரெண்டு தடவை வாய் விட்டு
டெஸ்டோஸ்டிரான் இங்கே பார்த்தமே ரெண்டு இது பார்த்தோம் டெஸ்டோஸ்டிரான் ஆ இங்கே பாருங்க டெஸ்டோஸ்டிரான் ஓகேங்களா ஐசிஎஸ் கட்சியில் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதே தான் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓகே ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோன் என்ன டெஸ்டோசிரானை வந்து சுரக்கிறது டெஸ்டோசிரான் வந்து இனப்பெருக்க வளர்ச்சி ஓகே அப்போ விந்தகம் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு என்னென்ன ஞாபகம் வந்துடும் லீடிக் செல்லுங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் லீடிக் செல்ல இருக்கிற இந்த டெஸ்டோசிராங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க விந்தகத்தின் ஆழமில்லா சுரப்பியா எது இருக்குன்னு கேட்பாங்க எது லீடிக் செல்கள் ஓகே அப்ப அந்த லீடிக் செல்கள் வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகும் இப்ப கேட்பாங்க டெஸ்டோசிரான் என கூடிய என்ன சொல்லக்கூடிய ஆண் இனப்பெருக்க ஹார்மோனை சுரக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா போதும் ஆண்களில் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகளான முக உரோம வளர்ச்சி கரகரப்பான குரல் பரந்த தோள்கள் போன்றவற்றை டெஸ்டோசிரான் தீர்மானிக்கிறது ஓகேவா இது ஒரு பாயிண்டா கூட கேட்பாங்க நோட் பண்ணீங்க முக உரோம வளர்ச்சி கரகரப்பான குரல் ஓகேவா அதுவே பரந்த தோள்கள் இது எல்லாமே டெஸ்டோஸ்டிரான் தான் தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க அண்ட சுரப்பி அண்ட சுரப்பிகளில் அண்ட செல் ஆக்க பகுதி ஆஹ் அண்ட செல் ஆக்க பகுதி மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பி பகுதிகளை பெண்ணின பெருக்க ஹார்மோன்களான ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ரிலாக்ஸின் கொண்டு ஒருங்கே செயல்படுகிறதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அண்ட சுரப்பினாலே உங்களுக்கு என்ன வரும் பெண்ணின பெருக்க ஹார்மோன் ஞாபகம் வந்துடணும் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நாளமில்லா சுரப்பியாக இருக்கக்கூடிய பெண்ணின பெருக்க ஹார்மோன் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ரிலாக்ஸின் ஓகே அந்த ரிலாக்ஸிங்கிற வார்த்தை புதுசாக இப்போ தான் கேள்விப்படுவீங்க ஏற்கனவே ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் நம்ம பார்த்துருப்போம் பெண்ணின பெருக்க ஹார்மோன் இருக்கு ஓகேவா அப்போ இந்த ரிலாக்ஸிங்கிறது சேர்த்து வச்சுக்கங்க ஓகேங்களா அப்போ ஈஸ்ட்ரோஜன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ப்ரோ ப்ரொஜஸ்ட்ரான் எனது ப்ரோக்ராம் போடுறது அப்படின்னு நம்ம சாக்கட்டாக ஞாபகம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பெண்ணின பெருக்க மண்டலம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸிங் பெண்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமையல்லாம் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸ் எடுக்கணும் கொஞ்சம் மாதிரி ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுருங்க அடுத்து ஈஸ்ட்ரோஜன் ஓகே இதில் ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் ஈஸ்ட்ரோஜன் கொடுத்துருக்காங்க இது பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகளின் வளர்ச்சி மற்றும் பின்வரும் இரண்டாம் நிலை பெண்பால் உறுப்பு பண்புகள் தோன்ற காரணமாக அமைகிறது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்மையான குரல் உரோம வளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் மென்மையான உடல் போன்றவை இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்ரோஜனுடைய பண்புகள்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் கற்பநிலை பராமரிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க ப்ரொஜஸ்ட்ரானை பற்றி நோட் பண்ணிச்சுங்க ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அப்படிங்கிறது மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் கற்பநிலையை பராமரிக்கிறது இந்த பேரகிராஃப்ல இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகளின் வளர்ச்சி மற்றும் பின்வரும் இரண்டாம் நிலை பெண்பால் பண்புகள் தோன்ற காரணமாக இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா நார்மலாக தான் இருக்கும் ஓகே ஈஸ்ட்ரோஜனாலே பெண் பெண் ஹார்மோன் தெரியும் அப்போ அது ரிலேட்டடாக தான் இருக்கும்னு தெரியும் ஆனால் இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜஸ்ட்ரான் வந்து மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் கற்பநிலையை பராமரிக்கிறது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு போட தெரியணும் மாதவிடாய் சுழற்சி மற்றும் கற்பநிலையை பராமரிக்கக்கூடிய ஹார்மோன் என்னன்னு கேட்டால் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் ஓகே அடுத்து ரிலாக்ஸின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகப்பேட்டின் போது இடுப்பு பகுதி தசைகளை தளவடை செய்து குழந்தை பிறப்பினை எளிதாக்குகிறது ஓகேங்களா ஸோ சொம்பு பிரசவம் உண்டாகுது அப்படின்னா அதோட இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸிங் தான் ஓகேவா ஸோ கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து ரிலாக்ஸாக வந்து குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு இந்த ரிலாக்ஸிங் யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க மகப்பேட்டின் போது இடுப்பு பகுதி தசைகளை தளர்வடை செய்து குழந்தை பிறப்பை எளிதாக்குகிறது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ஸ் நிறைய டீம்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க ரிலாக்ஸிங் பத்தி ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாரா தைராய்டு சுரப்பி இவை தைராய்டுக்கு உள்ளே காணப்படுகிறது இவை சுரக்கும் ஹார்மோன்கள் கால்சிடோனின் பாரா தார்மோன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது இப்ப இது முன்னாடியே தைராய்டு சுரப்பி பார்த்தோம் இப்ப பாரா தைராய்டு சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சிடோனின் அதுக்கப்புறம் பாரா தார்மோன் ஓகே பாரா தார்மோனுங்கிறது ஈஸியாக ஞாபகம் வந்துடும் ஏன்னா பாரா தைராய்டு தைராய்டு சுரப்பிங்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் கால்சிடோசிஸ் அப்படிங்கிறது வேற கால்சிடோனின்ங்கிறது வேற ஓகேவா ஸோ அதுக்காக தான் இந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுற நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேவா இந்த ஹார்மோன்கள் கால்சியம் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை பராமரிக்கிறது இதை நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேவா கால்சியம் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை பராமரிக்கக்கூடிய ஹார்மோன்கள் என்னென்னு க
பெரும் நிலநீர் அமைப்பு எது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைமஸ் சுரப்பி தான் இது தைமோசின் ஹார்மோனை சுரக்கிறது ஓகேங்களா இந்த தைமஸ் சுரப்பிங்கிறது தைமோசின் ஹார்மோனை வந்து சுரக்கிறது இந்த இந்த டெபினிஷன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா இதயத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு தான் என்ன சொல்லுவாங்க தைமஸ் சுரப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது தைமோசின்ங்கிற ஹார்மோனை சுரக்குது ஓகே இதை வச்சு ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது தைமஸ் தைமோசின் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி தைமோசின் வந்து பார்த்தோன்னா நோய் தொற்றுதலை தடுக்கும் இதை வந்து கூட கேட்பாங்க ஒரு பாயிண்டா ஓகேங்களா சின்னதாக இருக்குன்னு வந்து சாதனமாக விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா நோய் தொற்றுதலை தடுக்கக்கூடிய ஹார்மோன் எதுன்னு கேட்பாங்க எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த தைமோசின் தான் ஓகேங்களா என்னது தைமோசின் ஓகே நோய் தொற்றுதல் மோசின் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மோசமாக வந்து உடம்பு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மோசினுங்கிறது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோசமாக உடம்பு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நோய் தொற்று ரொம்ப உடம்பு மோசமாக போகாத அளவுக்கு பாதுகாத்துக்கும் ஓகே அதான் தைமோசின் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து டீ லிம்போசைட்டிகள் வேறுபாடு அடைதலை தூண்டி விடுகிறது இந்த பா இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அதாவது பத்தாயிரம் ரேக்கன்ஸ் விட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த குரூப் ஃபோரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் அப்படி டேரக்டாகவே கேட்டிருப்பாங்க டீ லிம்போசைட்டிகள் வேறுபாடு அடைதலை தூண்டி விடக்கூடிய அந்த ஹார்மோன்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைமோசிங் தான் ஓகேங்களா சாரி குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேயா பதினேழுக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கங்க ஏன்னா குரூப் ஃபோரில் கேட்க மாட்டாங்க இந்த பாடத்துலேருந்து ஓகேங்களா ஓகே டீ லிம்போசைட்டிகள் ஓகேவா இது வேறுபாடு அடைதலை தூண்டி விடக்கூடிய ஹார்மோன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைமோசிங் தான் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நோட் பண்ணிச்சுங்க ஒன்று வந்து நோய் தொற்றுதல் இது வந்து டீ லிம்போசைட்டிகள் வேறுபாடு அடைதலை தூண்டி விடக்கூடிய ஹார்மோன் தைமோசின் ஓகே அடுத்து பாருங்க பினியல் சுரப்பி கடைசியா பார்க்கக்கூடியது பினியல் சுரப்பி இது மூளையில் கார்பஸ் கலோசத்தின் அடியில் காணப்படுகிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஒவ்வொரு சுரப்பியும் எங்க இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே பினியல் சுரப்பிங்கிறது எங்க மூளையினுடைய கார்பஸ் கலோசம் ஓகே வேணது கார்பஸ் கலோசத்தினுடைய அடிப்பகுதியில காணப்படும் இது மெலோடின் அப்படிங்கிறது மெலட்டோனின் என்ன ஹார்மோனை உற்பத்தி செய்கிறது ஓகேவா இதோ தனியார் ஒர்க் பண்ணிச்சுங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா நீங்க புக்கில் படிக்கிறப்ப ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா நீங்க பாயிண்ட்ஸா படிச்சீங்கன்னா தான் ஓ இருக்கிறதே இவ்வளவு தானே அப்படின்னு ஈஸியாக நீங்க கெஸ்ட் பண்ணி போடலாம் ஓகேவா அப்ப பினியல் அப்படின்னாலே என்னது பின்னி பினியல் சுரப்பி என்ன சொல்லியிருந்தா அந்த பிட்யூட்டி சுரப்பி அதாவது தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பின்னு சொல்லணும் அப்ப பின்னி படல் எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா பின்னியல் சுரப்பி இதை சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெலட்டோனின் ஓகேவா அந்த பின்னுறது பின் எடுக்கிறதுனா டக்கு டக்குன்னு அடிக்க மாட்டாங்க ஓகேவா மெதுவாக தான் அடிப்பாங்க மெல்லமாக தான் அடிப்பாங்க ஆனால் வலிக்கிற மாதிரி தான் அடிப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெலட்டோனின் ஓகே மெல்லமா ஓகேங்களா ஸோ மெலட்டோனின் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னியல் சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் ஸோ மெலட்டோனின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்பு காம்பு விதைப்பை முதலிய பகுதிகளில் நிறமிகளின் அடர்த்திக்கு காரணமாக அமைகிறது இது தனி நோட் பண்ணிச்சுங்க மெலட்டோனின நோட் பண்ணிச்சுங்க மெலட்டோனியோட பயன் ஒரே ஒரு பயன் தான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மார்பு காம்பு அதுக்கப்புறம் விதைப்பை ஓகேவா முதலிய பகுதிகளில் நிறமிகளின் அடர்த்திக்கு காரணமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ மெல ஒவ்வொரு ஹார்மோனுடைய பயன்கள் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அதை வச்சுதான் கொஸ்டின்ஸ் இந்த நாலாமில சுரக்கு மனசுல கேட்பாங்க ஓகேங்களா சோ இதுல இருக்கக்கூடிய பின்னியல் சுரப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு ஹார்மோன் மெலட்டோனின் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது மார்பு காம்பு மற்றும் விதைப்பை முதலிய பகுதிகளில் நிறமிகளின் அடர்த்திக்கு காரணமா இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா சோ இந்த பாடம் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்லா ஹெட்ஃபோன் போட்டுக்கிட்டு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை காலையில் ஒரு டைம் கேளுங்க ஈவினிங் ஒரு டைம் கேளுங்க புக்கில் எடுத்து படித்து பாருங்க அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால தான் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இதில் சார் செல் பிரிதல் படிக்கணுமா கேட்டால் செல் பிரிதல் வெட்டுருங்க செல் பிரிதல் வெட்டுருங்க செல் பிரிதல் படித்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து குழப்பிக்காதீங்க ஏன்னா செல் பிரிதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது ஓகேங்களா நான் பார்த்தேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அது சொல்லி தரதுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து புரியாது மீன்ஸ் மேலே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மறந்துடுவீங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் புரிய வச்சுட்டாலும் மேல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் மறந்துடுங்க அப்ப இதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்ட தான் சார் பண்றது அப்படின்னா முக்கியமானதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே முக்கியமானதா எப்படின்னா இங்க பாருங்க ஆஹ் ஏமடைசிஸ் அப்படின்னா நேர்முக செல் பிரிதல் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மைட்டாசிஸ் அப்படின்னா மறைமுக செல் பிரிதல் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் மியாசிஸ்
ஓகேங்களா ஏன்னா அவ்வளோ கிளியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இது வந்து ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படிச்சு பாருங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலோட சந்திக்கலாம் இது கிஷோ பலன் கிருஷ